প্রিয় দর্শক সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্বপ্নধরা নিবেদিত তারার ঈদ পাওয়ার্ড বাই গিগাবাইট অরাস আমি শান্তা জাহান রয়েছি বড় বড়র মতো আপনাদের সাথে এবং ইয়াস তারার ঈদ মানে তো তারাদেরকে নিয়ে আড্ডা হবে গল্প হবে জানবো তাদের ঈদের ব্যস্ততা আর তাই আজ আমাদের সাথে হাজির হয়েছেন এমন একজন প্রিয় মুখ যাকে দিয়ে আসলে আমাদের ঈদটা প্রত্যেকবারই কিন্তু অনেক বেশি আনন্দমুখর হয়ে ওঠে পাশাপাশি আমার মনে হয় যে ঈদে আসলে ওর সাথে বসে আড্ডা না দিলে আমার ঈদটাই পরিপূর্ণতা পায় না আর তার সাথে আরও একজন নতুন অতিথি রয়েছে দুজনকে পরিচয় করে দিতে চাই আমার সাথে রয়েছেন আমাদের বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অনিন্দ সুন্দরী বলতে পারি এক কথায় এবং আমাদের বাঙালি নারীদের এটাকে কি বলবো নারী বলতে আমরা আসলে যেটা বুঝি তার যে একটা প্রতিকৃতি আছে সেটিও আমি বলতে চাই পাশাপাশি বাংলা চলচ্চিত্রের ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাস এবং একই সাথে আমাদের সাথে রয়েছেন অপু বিশ্বাসের প্রযোজিত প্রথম চলচ্চিত্র লাল শাড়ির ডিরেক্টর বন্ধন বিশ্বাস অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছো অপু অ্যান্ড বন্ধন ভাইয়া দুজনকে একসাথে জিজ্ঞাসা করি আমি চিন্তিত আছি না আমিও চিন্তিত সব কিছু মিলে আমরা আমাদের সাকসেসের পথে আছি চিন্তিত তো মনে হওয়ার মানে কোনো কারণ নাই আমার মনে হয় বন্ধন ভাই বিকজ ওপো বিশ্বাস যেখানে আছে মানে নর্মালি ছবি সুপার হিট হবে এটাই স্বাভাবিক কারণ ওপুর ছবি তাও আবার ঈদের রিলিজ হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে প্রথম প্রযোজিত ছবি সো আমার মনে হয় ওপুর যারা ফ্যান ফলোয়ার্স রয়েছে তাদের আসলে এই মুভিটার প্রতি অন্য রকম একটা আগ্রহ ভালো লাগা অ্যান্ড দেখার আগ্রহ মানে ইচ্ছাটা অনেক বেশি থাকবে তো আমার মনে হয় আপনার একটু টেনশন হতে পারে সেটা হচ্ছে আমি একটু অডিয়েন্সদেরকে বলতে চাই যে বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত এটি প্রথম চলচ্চিত্র তাও আবার ঈদের রিলিজ হচ্ছে সো সেই জায়গা থেকে একটু টেনশন রাইট তা তো অবশ্যই যেটা বলছিলেন যে অবু বিশ্বাসের আছে টেনশনের কী ব্যাপার আছে এটা এই দিক থেকে আসলে আমরা টেনশনে নেই আমরা হয়েছি কি যে আমাদের সিনেমাটা শেষ মুহূর্তে এসে আমরা সেন্সর করতে সমর্থ হয়েছি দিদি যেটা ইচ্ছা ছিল যে ওনার প্রথম প্রযোজিত ছবি ঈদে আসতে হবে তো আমরা ওই জায়গাটাতে কিন্তু সাকসেস আমরা ওই ওই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু ঈদের ছবি নিয়ে আসছি বাদ বাকি এমনি কোনো আমাদের টেনশন নেই আমরা মোটামুটি আমরা যেভাবে কাজটা শুরু করেছিলাম আমরা সাকসেসের পথে আসি ডেফিনেটলি অপু বিশ্বাস মানে ঈদের এই যে আনন্দের মাঝে আবার নতুন চলচ্চিত্র এবং নিজের প্রযোজিত চলচ্চিত্র মানে এটার তো অন্য রকম একটা ভালো লাগা মানে হাউ ইজ ইউর ফিলিং যে তোমার প্রথম প্রযোজিত চলচ্চিত্র যেটা নিয়ে তোমার অনেক স্বপ্ন ছিল অনেক স্ট্রাগল ছিল ডেফিনেটলি এবং তুমি এটা নিয়ে কি পরিমাণ পরিশ্রম করেছো আমরা কিন্তু দেখেছি তো সেই জায়গা থেকে এখন শুধুমাত্র অডিয়েন্সের ভালোবাসা কতটা তুমি পাচ্ছ সেটা দেখে নেবার পালা তো ভেতরের অনুভূতিটা কি জানতে চাই প্রথমেই বলবো যে দর্শকের কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি একজন উপবিশ্বাস আর সেই বিশ্বাসের জায়গা থেকে মনে করি যে প্রযোজক উপবিশ্বাসকেও দর্শক অনেক ভালোবাসবে কারণ দর্শকরা ভালো না বাসলে আজকে পর্যন্ত আমি উপবিশ্বাস হয়ে থাকতে পারতাম না এবং আমার সেই সাহসিকতাও আসতো না যে আমি সিনেমা প্রযোজনায় আসব দর্শকদের সামনে আমার প্রযোজিত সিনেমা তাদেরকে দেখাবো এবং সাথে সাথে যেটা বন্ধন বলল সেটি হচ্ছে যে আমার কিন্তু বরাবরই ইচ্ছে ছিল যে আমার সিনেমা মানে হচ্ছে ঈদেই আসতে হবে আমি যেমন রোজার ঈদে তোমার সাথে বেশ কয়েকটা প্রোগ্রামও করেছিলাম সেই প্রোগ্রামগুলিতে কিন্তু আমি বলেছিলাম আমার রোজার ঈদে আসতে পারে সিনেমা আর আমাদের চলচ্চিত্রের সাথে যেটা যুক্ত হয় তোমার সেন্সার মানে সার্টিফিকেট হ্যাঁ তো ওই সার্টিফিকেট ছাড়া আমরা সিনেমা হলে রিলিজ করতে পারি না তো এই কারণে আমি রোজার ঈদে আসতে পারি না ইচ্ছে ছিল রোজার ঈদেই আসার আমি অনেক হ্যাপি এবং দর্শকদের কাছে বলি তাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সাথে আমার সিনেমা সংশ্লিষ্ট যারা আছেন এবং গণপ্রজাতন্ত্রীর বাংলাদেশ সরকার যারা আমাকে এই সিনেমা অনুদান দিয়েছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি যেটা চেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ সেটা পেয়েছি ইটস ভেরি গুড আসলে মানুষ যদি বলে না যে নিয়ত গুণে বরকত হয় মানে তুমি যদি শুদ্ধ নিয়তে কোনো কিছু চাও ডেফিনেটলি এটার জন্য সব সাইড থেকে তুমি সাপোর্ট পাবে অ্যান্ড আমার বিশ্বাস পুরো টিম অ্যান্ড সব কিছু মিলিয়ে তোমার সেই সাপোর্টটা ছিল আমরা তোমার সাথে তো অনেক আড্ডা হয় আজকে একটু বন্ধন বিশ্বাস আমাদের নতুন পরিচালক মানে আমি আপনাকে শুভকামনা জানাবো এই জন্য যে সব পরিচালকেরই কিন্তু একটা ড্রিম থাকে যে আমার চলচ্চিত্র মানে ঈদের রিলিজ হবে হ্যাঁ এটা সত্যি তো মানে প্রথম চলচ্চিত্র ঈদের রিলিজ হচ্ছে এমন সংখ্যা কিন্তু তুলনামূলক খুবই কম তো সেই জায়গা থেকে একই সাথে যেমন আপনার জন্য আনন্দের আবার একটু চ্যালেঞ্জিং তো আপনার মধ্যকার চ্যালেঞ্জটা আসলে কেমন ফিল করছেন 
না আমরা আসলে চ্যালেঞ্জের ওই জায়গাটা ছিলাম না ঈদের ছবি রিলিজ হচ্ছে আমাদের বা আমার এটা অনেক বড় আমি অনেকগুলো চলচ্চিত্র তো আসছে দ্যাটস ওয়াই আমাদের সুপারস্টার শাকিব খানের প্রিয়তম আসছে সুরঙ্গ আসছে যেখানে আবার নতুন একজন নায়ক আমরা পেয়েছি ছোট পর্দায় থাকলেও এখন কিন্তু নতুনভাবে এসেছে তো এরকম বেশ কিছু চলচ্চিত্র তো অলরেডি আছে তো সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে কি কোনো চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে না ওইভাবে আসলে চ্যালেঞ্জ আমি মনে করছি না কারণ আমার সিনেমাটার প্রযোজক কিন্তু অববিশ্বাস এটা আমাদের একটা বাড়তি পাওয়া আমার জন্য একটা বাড়তি পাওয়া বড় একটা স্ট্রেন্থ হ্যাঁ এটা এইটা একটা ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে আসলে ঈদে কিন্তু সিনেমা প্রেম সিনেমা প্রেমীরা কিন্তু সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখে এখন তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা সিনেমায় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন একটা প্যাটার্নের সিনেমা তো আমাদের যেটা মানে আমাদের সিনেমা নির্মাণের যে মানে কৌশল বা আমাদের যে সিনেমার যে এলিমেন্টসগুলো বা আমাদের সাবজেক্ট সব কিছু মিলে কিন্তু আমরা একটু ডিফারেন্ট একটা সিনেমা প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি তো সেই জায়গা থেকে বলবো যে আমরা যে জায়গাটাতে ছিলাম যে দিদি যেহেতু ওনার প্রথম প্রোডাকশন এবং সিনেমার নাম লাল শাড়ি আমরা আমাদের একটা ঐতিহ্য নিয়ে কিন্তু সিনেমাটা তৈরি করেছি যেটা আমার আমরা যারা বাঙালি আছি লাল শাড়ির নামটা কিন্তু আমাদের একটা আবেগের জায়গা তো সেই আবেগটা তো থাকবে পাশাপাশি আমাদের যেটা আমরা কমিটেড বা দিদি যেটা প্ল্যান করেছিলেন যে ফ্যামিলি নিয়ে গিয়ে সিনেমা হলে বসে সিনেমাটা দেখবে সবাই মিলে সবাই মিলে গিয়ে দেখবে তো আমরা সেই জায়গাটা মনে হয় করতে পেরেছি এবং আমার মনে হয় যে সবাই পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন যারা মা বাবা ভাই বোন নিয়ে গিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমাটা দেখবে এবং আশা করি যে তারা এনজয় করবে আমাদের কিন্তু চাওয়াটাই এটা বুঝছো শান্তা সেটা হচ্ছে যে পরিবার নিয়ে সিনেমা দেখার যে একটা ব্যাপারটা এটা কিন্তু মানে মাঝখানে কিন্তু আমরা সবসময় বলতাম কি সামাজিক চলচ্চিত্র হচ্ছে না পারিবারিক গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র আসছে না আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে সিনেমা মানে যে শুধু হ্যাঁ অবশ্যই সিনেমা মানে বিনোদন ভরপুর বিনোদন হতে হবে কারণ ইন্টারটেন 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 এটার মানেই হচ্ছে মুভি সিনেমা ডেফিনেটলি এবং মানে অ্যাজ এন আর্টিস্ট তোমার মধ্যে কিন্তু একটা ক্রেভিং সবসময়ই ছিল একদম যদিও এটা তোমার প্রফেশন সো তোমাকে কমার্শিয়াল মুভি প্রেমের গল্প বলো তুমি সব ধরনের ওই যে এন্টারটেনমেন্টের কথা যে বললে সেটাকে মাথায় রেখে কাজ করতে হয়েছে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে একজন ট্রু আর্টিস্ট তার মধ্যে কিন্তু একটা ক্রেভিং থাকে এমন একটা চরিত্র বা এমন একটা বিষয়কে উপস্থাপন করা যেটা আসলে আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে বা একটা কৃষ্টি কালচার সভ্যতাকে রিপ্রেজেন্ট করে সো আই থিঙ্ক ওই ব্যাপারটা থেকে তোমার আরও বেশি লাল শাড়ির প্রতি অনেক আবেগ ছিল বাট খুব ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড কঠিন প্রশ্ন হবে কিনা আই ডোন্ট নো বাট আমি করতে চাই সেটা হচ্ছে বন্ধন বিশ্বাসকে কেন তোমার পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করলো যেহেতু এটা তার প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র আমার নয় এই কারণে কারণ তার আমি অনুদানে আরেকটা সিনেমার মধ্য দিয়ে বন্ধনকে আমার চেনা ছায়া বৃক্ষ একটি সিনেমা যেটাতে আমার সাথে হিরো হিসেবে নীরব আছেন সেই সিনেমায় যখন তার সাথে আমার কাজ হয় আসলে এটাও একটা প্রশ্ন যে আমি কেন প্রযোজনায় আসলাম এবং কেনই বন্ধনকে নিলাম হ্যাঁ তো ওই জায়গা থেকে আমার যেটা ভালো লেগেছে ও এখনও মানে এডুকেশনে আছে এটা আমার কাছে খুব একটা জিনিস ছুঁয়ে গেছে কারণ বরাবরই আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে যে উপবিশ্বাস নায়িকা উপবিশ্বাস প্রযোজনা করছেন ডিরেক্টার হবেন কিনা আমি প্রথমেই স্যালেন্ডার করি কারণ বাপরে এই জায়গাটা প্রচণ্ড কঠিন কারণ তুমি যে ব্যাপারটা মানুষকে মেসেজ দিবা সেটা যদি তুমি নিজেই না জানো মানুষকে কি বোঝাবে এবং সেটা অথেন্টিক হতে হবে তো সেই জায়গা থেকে আমি দেখেছি ও এখনও এডুকেশনে আছে সো ওই ব্যাপারটা আমাকে একটু টাচ করেছে তারপর মা বলেছিল একটা প্রোডাকশান করার জন্য ওটাও মাথায় ঘুরছিল মনে মনে ভাবছিলাম যে মনে মনে ভাবছিলাম যে মা নেই পৃথিবীতে আছে ঠিক আছে আমি তাহলে একটা প্রোগ্রাম সরি একটা সিনেমার ব্যাপারে একটা চিন্তা করি কারণ আমি যখন বন্ধন বিশ্বাসের কাজটা সাইন করি অর্থাৎ সায়া বৃক্ষ তখন মা হসপিটালে ছিলেন তো ওই সময় মাকে বলেছিলাম মা এইটুকু অবধি জেনেছিল যে আমি একটা সিনেমা করতে যাচ্ছি ছায়া বৃক্ষ এই সিনেমাটা আমাকে চিটংয়ে করতে হবে ওখানকার লোকেশনে তখন মা বলেছিল মাথায় রেখো আমি কিন্তু প্রযোজনা করতে বলেছিলাম তো হয় না ইমোশনালি ফিল হচ্ছিল এই হচ্ছিল তো বন্ধনের সাথে কাছাকাছি কথা ওর সাথে করতে করতে আমি ওর সাথে শেয়ার করছিলাম ভাই আমি একটা সিনেমা করতে চাই কিরকম কি হতে পারে ও শোনো এই এই গল্পটা আর একটু শুনতে চাই তো বড় করে আমি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পরে আবারও ফিরে আসব স্বপ্ন ধরার নিবেদিত তারার ঈদ পাওয়ার বাই গিগা বাই টরাস সাথেই থাকুন বাংলা টিভির ফিরছে এখনই
বিরতির পরে যথারীতি আবারো ফিরে আসতে হলো কারণ আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের প্রিয় তারকা উপবিশ্বাস এবং লাল শাড়ির পরিচালক বন্ধন বিশ্বাস আর আপনারা রয়েছেন আমাদের ঈদ উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন স্বপ্নধরার নিবেদিত তারার ঈদ পাওয়ার্ড বাই গিগাবাইট অরাজ ফিরে এলাম বিরতির পরে সো আমরা যে গল্পটা শুনছিলাম তো সেটা হয়েছে কি আমি তখন বললাম যে মানি বাট মার একটা ইচ্ছে ছিল আমি সিনেমা বানাবো কিন্তু আমি আমার আমার যেটা আর্টিস্ট হিসেবে খুদা আমি বাংলাদেশে কোনো একটা ঐতিহ্যকে নিয়ে করতে চাই তখন কথায় কথায় হয় না অনেক আলোচনার মধ্য দিয়ে ও বললো দিদি আমার কাছে একটা গল্প আছে সিডনি ভাইয়ের শাড়ির উপরে তো কি করা যায় শাড়ি মানে তখন নেই সে এমসি তা আমি তাহলে একটা কাজ করি আমার টাঙ্গাইলে একটা শুটিং আছে শুটিংয়ে গেলে পরে তুমি কিন্তু আমাকে ভাইয়া দেখিয়ে দিও যে তাঁতিদের আসলে জীবনযাত্রা কি কেন উত্থান পতন হলো আমি একটু কথা বলতে চাই তাহলে আমার ভালো লাগে জানতে চাই তো আমি যেটা দেখলাম যে ও অনেক ভালো জানে অনেক ভালো বোঝে এবং সাথে সাথে আর একটা কথা আমি বলতে চাই আমার এই সিনেমায় যে গানগুলো দর্শক দেখতে পারবে সে প্রত্যেকটা গানের গীতিকার কিন্তু সে ও তার মানে নট অনলি পরিচালক আমরা গীতিকার হিসেবেও বন্ধন বিশ্বাসকে পাচ্ছি লাল হ্যাঁ তো ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছে যে ওর ভিতরে অনেক মানে ও মানে প্রতিভা আছে শুধুমাত্র সেটা একটু আমাদের বের করে আনা দরকার মানে একটা প্ল্যাটফর্ম তাকে আসলে দেয়া দরকার হ্যাঁ তো সেই জায়গা থেকে আমি যেহেতু অবশ্যই তার থেকে সিনিয়র একজন আর্টিস্ট আমার কাছে মনে হয়েছে ও পারবে আর ওর প্রতি আমার প্রচুর আস্থা প্রচুর বিশ্বাস যখন তুমি পেয়ে যাবে তখন কিন্তু তোমার স্পৃহাটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে তোমাদের দুজনের মধ্যে এই জিনিসটা হয়েছে যে তুমি যেমন একটা প্রোডাকশন অ্যান্ড একটা ভালো গল্প নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছ আবার বন্ধন ভাইয়ের কাছেও একটা চমৎকার গল্প ছিল যেটা নিয়ে সে ভেবেছে যে তোমাকে ইন্সপায়ার করা যাবে কারণ অনেকেই রয়েছে এই ধরনের গল্প পছন্দ নাও করতে পারে কমার্শিয়ালি মানে আমি এটা আমাদের টিমের জন্য মানে একটা আমাদের জন্য একটা আমাদের আমার জন্য ভাগ্যের হয়েছে টিমের জন্য একটা ভালো একটা ব্যাপার হয়েছে তো দিদি তো প্রফেশনাল একজন মানুষ সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে আপনি যখন একটা প্রোডাকশন করবেন সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে আপনার প্রফেশনালিজমটা বজায় রাখতে হবে তো ওই দিদির সঙ্গে আমার মানে দিদি আমাকে অনেক স্নেহ করেন ভালোবাসেন সেই জায়গাটা আছে বাট উনি যখন আমরা কাজে গেলাম উনি যে প্রফেশনালিজমটা বজায় রাখলেন এবং এইটা এটা না হলে আজকে লাল শাড়িটা রিলিজ হতে পারতো না এখন এই আই থিঙ্ক প্রফেশনালিজম না থাকলে ক্যারিয়ারের এত বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে অপু বিশ্বাস অপু বিশ্বাস থাকতো না প্রোডাকশনের গল্পটা একটু শুনি যে আন্টির কথা তো বললেই কিন্তু প্রোডাকশন হাউস নিয়ে মানে শুধু কি চলচ্চিত্রটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাও নাকি এমন একটা প্রোডাকশন হাউস হবে লাইক ধরো আমরা পার্শ্ববর্তী দেশে সালমান খানের প্রোডাকশন হাউসে যদি দেখি সেখানে কিন্তু কমেডি কিংকে নিয়েও মানে প্রোগ্রাম হচ্ছে গানের প্রোগ্রাম হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রিয়েলিটি শো হচ্ছে তোমার কি ওই ধরনের প্ল্যান আছে কিনা অ্যাজ এ হোস্ট এটা আমার জানতে চাওয়া আমার আমার যেটা প্ল্যানিং সেটা হচ্ছে যে দেখো আমি বছরে একটা করে হলেও সিনেমা আমি করব আমার প্রোডাকশন থেকে তবে হ্যাঁ পাশাপাশি এটাও আমি বলতে চাই কারণ আমার দর্শকরা যদি চাই সাপোজ ধরো আমি একবার দুইবার তিনবার করলাম আল্লাহ মাফ করু ধরো আমি এটা পজিটিভ কোনো রেজাল্ট পেলাম না তখন হয়তো চতুর্থবার আমি করতে চাইব না সুতরাং আমার প্রোডাকশানটা কন্টিনিউ আর রান করার জন্য অবশ্যই দর্শকের সাপোর্ট লাগবে এবং দর্শক যে যা চাই যে চাহিদা অনুযায়ী সেটা ভাবেই আমি করার চেষ্টা করব এটা আমি বলতে পারি আর পাশাপাশি আমি একটা ওয়েব ফিল্ম করেছি তুমি দেখেছ তো আমার ইচ্ছে আছে যে এই রকমই কিছু ওয়েব ফিল্ম আমার প্রোডাকশনে আমি করব দেন এখন বাংলাদেশে প্রচুর প্ল্যাটফর্ম তোমার দেখানো প্ল্যাটফর্মগুলো তো ওই জায়গাগুলো তারা আমাকেও অনেক পছন্দ করে ও তারা আমাকেও চায় তো আমার ইচ্ছে আছে যে আমার প্রোডাকশান থেকেই আমি করব তাদের সাথে কথাবার্তা বলবো লাইক আমি প্রোডাকশানটাকে রানিং রাখবো এক কথাই বন্ধন ভাই আপনার কাছে প্রশ্ন করছে আমরা যতটুকু প্রথম থেকে শুনেছিলাম যে লাল শাড়িতে নায়ক হিসেবে রাজকে কাস্টিং করার একটা প্ল্যান বোধ হয়েছিল আপনাদের পরবর্তীতে সেখানে সাইমন এসেছে এটা কি শুধুই রিউমার অর লাইক ব্যাপারটা এমনই ছিল না আসলে শুরু থেকে সাইমন ভাই ছিলেন আচ্ছা শুরু থেকে সাইমন ভাই ছিলেন পরবর্তীতে আমরা একটু প্ল্যান করেছিলাম মাঝের টাইমটাতে কিন্তু আমাদের কাছে দিদি এবং আমি ডিসিশন নিলাম যে আমাদের ক্যারেক্টার অনুযায়ী সাইমন ভাই ওইটা উনি বেটার তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে আমরা সাইমন ভাইকে কাস্টিংটা করেছিলাম ওকে কিন্তু শুরু প্ল্যানে কিন্তু আমাদের সাইমন ভাই ছিলেন হ্যাঁ মানে আমরা সবসময় যেটা দেখি যে সাইমনের মধ্যে আসলে আমাদের 
সেই গ্রামীণ একটা বিষয় কিন্তু আছে এবং ও নিজে কি আসলে মানে গ্রামের ছেলে উনি ওনার মানে যদি বলি ফারুক ভাইয়ের একটা প্রতিচ্ছবি সেই ব্যাপারটা আমরা আসলে দেখার চেষ্টা করি যেটা শুরুতে বলছিলেন যে ক্যারেক্টারাইজেশন করা বা নিজেকে ভাঙার যে ব্যাপার দিদি এবং সাবন ভাই দুজনই কিন্তু একটু কমার্শিয়াল ঘরানার সিনেমাগুলো বেশি করেছেন কিন্তু মোনাদের যে চেষ্টাটা দিদি দিদির সঙ্গে আমার আগে কাজ হয়েছে আমি তখন থেকে আমার দিদিকে নিয়ে প্ল্যানিং শুরু হয়ে গেছিল যে এবং ওই ওই চলচ্চিত্রটিতেও কিন্তু দিদিকে কিন্তু অন্যভাবে দেখা যাবে ওইখানে তো এই সেম জিনিসটা কিন্তু লাল শাড়ির ক্ষেত্রে হয়েছে ওইটার কনফিডেন্সটা কিন্তু ওই কনফিডেন্সের কারণে কিন্তু লাল শাড়িটা এই এইভাবে আমরা প্রেজেন্ট করতে পেরেছি আর সাইমন ভাইয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটাই হয়েছে যে উনি অনেক চেষ্টা করেছেন এবং উনি স্ক্রিপ্ট নিয়ে অ্যানালিসিস করেছেন তো ওনার বাড়ির পাশেও একটা তাৎপল্য ছিল তো সব কিছু মিলে সাইমন ভাই বেটার তো অনেকক্ষণ লাল শাড়ি নিয়ে গল্প হচ্ছে এখন একটু ঈদের অন্যান্য ব্যাপারগুলো নিয়ে গল্প করে সেটা হচ্ছে যেহেতু ঈদে নতুন চলচ্চিত্র নিয়ে তোমাদের একটা মানে ব্যস্ততা যাচ্ছে ঈদটাকে উদযাপন আসলে কিভাবে করে করছো পরিবারকে একদমই কি সময় দেওয়া হচ্ছে না নাকি এর মাঝে মাঝে পরিবারকে সময় দিচ্ছে না আসলে আমাদের আমি বলি আগে ঈদের আগে আমাদের সিনেমার নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ততা গেছে কারণ রিলিজের ব্যাপার আছে হলে হলে পোস্টার পাঠানোর ব্যাপার আছে এবং এই যে আজকে ধরো বসেছি একটু রিল্যাক্সের প্রোগ্রামে তো এর আগে বেশ কিছু জায়গায় আমাকে অনেক ইনভলভ হতে হয়েছে তো এটা একটু ব্যস্ততা ছিল আর বিশেষ করে যে ব্যস্ততাটা বেশি ছিল যে রিলিজ হচ্ছে প্রপারলি সেই জিনিসগুলো যাচ্ছে কিনা যেমন আমাদের পোস্টারের ব্যাপারটা পাবলিসিটির ব্যাপারটা এই ব্যাপারগুলো আমাদের দেখতে হয়েছে আর এখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে রিলিজ হয়েছে এখন এটার রেজাল্টটা কেমন যাচ্ছে বেসিক্যালি বলতে পারো পুরো প্রেশারেই যাচ্ছে আসলে ঈদ উদযাপনটা হচ্ছে আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের রেসপন্স সেটা নিয়ে হবে অ্যান্ড আই থিঙ্ক আফটার একটা সাকসেস পার্টি তো আমরা পাচ্ছি দর্শক বলতে পারবে কারণ মনে হচ্ছে বন্ধন আমাকে বলো যে দিদি সাকসেসের দিকে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বাস করি আমি ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তো আরেকটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে তারপরে আসছি প্রিয় দর্শক আরও একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পরে ফিরে আসছি স্বপ্নধরা নিবেদিত তারার ঈদ পাওয়ার বাই গিগাবাইট অরেস তো সাথেই থাকুন বাংলা টিভির ফিরে এলাম আরও একবার বিরতির পরে আমাদের আয়োজন স্বপ্ন ধরা নিবেদিত তারার ঈদ পাওয়ার বাই গিগাবাই টরস সাথে রয়েছে আমাদের প্রিয় চিত্রনায়িকা উপবিশ্বাস এবং আবারও যদি বিশ্বাসের কথাই বলতে হয় তাহলে বন্ধনে যে আসলে সবাইকে আগলে রেখেছে বন্ধন বিশ্বাস রয়েছে সাথে আচ্ছা লাল শাড়ির গল্পটা আসলে প্রত্যেকটা বাঙালি মেয়ের মধ্যে একদম আই থিঙ্ক একটু কিশোরী হওয়ার সাথে সাথেই জন্ম নেয় ইভেন অনেকের তো ছোটবেলায় আমরা কিন্তু দেখি ছোটবেলায় দেখবে পিচ্ছি পিচ্ছি বাচ্চারা লাল শাড়ি পরে খুব পছন্দ করে বউ সাজতে পছন্দ করে সো অ্যাকচুয়ালি লাল শাড়ি নামটা কেন এখানে রাখা হলো মানে এই ইমোশনের জায়গাটা জানতে চাই একটি তাৎপল্যের গল্প লাল শাড়িটা কিন্তু টোটালটা একটা তাৎপল্যের গল্প তো শাড়ি বলতে কিন্তু লাল শাড়িটা একটু অন্য একটা আবেগের ব্যাপার থাকে একদম তো ওইখানে একটা গ্রামের মধ্যে একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে মেয়েটাও ছেলেকে ভালোবাসে মেয়েটাও স্বপ্ন দেখছে যে লাল শাড়ি পরে ছেলেটার ঘরে যাবে ছেলেটাও যেহেতু ছেলেটাও তাঁতি সেও তার স্বপ্ন শুধুমাত্র ওই মেয়েটাকে একটি লাল শাড়ি বুনবে ভালো তাঁতি সে ভালো শাড়ি বুনে তো সেও একটা স্পেশাল শাড়ি বুনতে সেই মেয়েটাকে পরিয়ে তার ঘরে তুলবে তো দুইটা মিলে কিন্তু একটা আবেগের যে জায়গাটা এই আবেগের জায়গাটা কিন্তু আমাদের এই গল্পটাতে আছে প্লাস এই যে শাড়িটা শুধুমাত্র মানে ভালোবাসার এই জায়গাটা না এই শাড়িটা কিন্তু একটা সংগ্রামের কথা বলতেছে এই শাড়িটা কিন্তু একটা স্বপ্নের কথা বলতেছে একটা জনগোষ্ঠীর কথা বলতেছে এবং এই যে তাঁত শিল্প হাজারো মানুষ রয়েছে যারা আসলে এমন স্বপ্ন বোনে স্বপ্ন বোনে হ্যাঁ এই এই স্বপ্নগুলো কিন্তু সবসময় পূরণ হচ্ছে না এবং কেন পূরণ হচ্ছে না এই যে তাঁত শিল্পটা হারিয়ে যাচ্ছে সব কিছু মিলেই কিন্তু লাল শাড়ির প্রেক্ষাপটটা অ্যাজ এ প্রডিউসার তোমার কাছে কি কখনো মনে হয়েছে মানে আমরা অন্যান্য মানে সাইডের কথা যদি বাদই দেই তাহলে যে মানে একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে লগ্নিকৃত অর্থ আমি ফেরত পাবো কি না অথবা হচ্ছে যে এত এত কমার্শিয়াল মুভির মাঝখানে আমার এই গ্রামীণ কাহিনী বা গ্রামীণ ইমোশনটা মানুষ ধরতে পারবে কি না এমন চিন্তা কি একবারও মাথায় এসেছে দেখো আমি তোমাকে বলি ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি এই খুশিটা ভাগাভাগি করতে প্রত্যেকটা বাঙালি মানুষ কোথায় ছোটে 
গ্রামের বাড়ি রাইট ডেফিনেটলি শহরে তোমার যদি একশো ভাগ লোক থাকে আশি পার্সেন্ট লোক হচ্ছে বাইরে থেকে এসে তারা যুক্ত হয়েছে হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমরা শহরের বলতেই পারি আমার কাছে মনে হয়েছে যে এত এত সিনেমা আচার এগুলো আসছে এগুলো এখনকার আধুনিক সিনেমা ওখানে হয়তো রোম্যান্টিক দেখতে পারবে খুব ভালোভাবে উড়িয়ে আসছে নিচে যাচ্ছে হঠাৎ করে কোথায় থেকে কি হচ্ছে আমারটা একদমই মাটির একটা গল্প যেটা গ্রামে গিয়ে তুমি পাবে সকালে ওই কোকিলের বা কুহু কুহু ডাক একটু সন্ধ্যা লাগে দেখবে মুরগি কিটকিট করে সেই ভেতরে চলে যাচ্ছে এই গল্পটার মধ্যে না আমার কাছে মনে হয় যে ঈদ মানে আনন্দ আনন্দ মানে যদি হয় গ্রামের বাড়িতে যাওয়া তাহলে এই আনন্দ ভাগাভাগি করতে আমার এই গ্রামের মানে গ্রামের এই সিনেমাটা তাদের আরো আনন্দ বাড়িয়ে দিবে তো যার জন্য আমি এবং আমাদের পোশাক শিল্পে যারা কাজ করছে তাঁত শিল্পের সাথে যারা রয়েছে বা এই ধরনের ছোট ছোট অনেক শিল্প কিন্তু রয়েছে যার উপরে এখনো গ্রামের মানুষের জীবিকা নেই এখানে তাঁত শিল্প আছে এবং কিন্তু তোমার একটা জিনিস বলি আমাদের এখানে কিন্তু ধরো দুটো রিলিজনকে প্রেজেন্ট করা আছে কারণ গ্রামে কিন্তু তুমি দেখবে যে ওই ভাগটা নেই আমি যেটা দেখেছি মানে আমি আমি খুব কাছে থেকে সিনেমাটা করার আগে তাদের খুব কাছে পাশে গিয়ে থেকে কিন্তু আমি বলছি আমার কিন্তু এখানে যে মাটি বানানোর কুমার এদেরও কিন্তু মৃৎশিল্পে হ্যাঁ হ্যাঁ মৃৎশিল্পের এদেরও কিন্তু আছে যদিও আমি বলতে চাচ্ছি না গল্পটা দর্শকরা সিনেমা হলে গিয়ে হলে গিয়ে দেখতে পারবে যে আসলে অপবিশ্বাস বলেছে তো সর্ব কিছুর মূল্যে আমি একটি কথা বলবো একটা নিটল গ্রাম একটা শান্তি শান্তি গ্রামের একটা গল্প তার মাঝে তাঁতিদেরকে যে অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে তার মধ্যে তারা কিভাবে জীবনযাপন করেছে এটা ঘিরে আসলে লাল শাড়ি ওকে সো লাল শাড়ি আমরা সবাই মিলে হলে যেয়ে দেখব ডেফিনেটলি যারা এখনো দেখার সুযোগ পাননি তারা চলে যাবেন পরিবার নিয়ে কারণ আমরা জানি কোরবানি ঈদের দিনটা আসলে অনেক ব্যস্ততা থাকে সবার সো এর মধ্যে যেদিন বেড়ানোর প্ল্যান আছে সেদিন যেন কিছুটা সময় আমরা লাল শাড়ির জন্য ডেফিনেটলি বরাদ্দ করে ফেলি আর লাল শাড়ি পরেই যদি দেখতে যান আরও বেশি ভালো লাগবে তবে আমি প্রত্যেকটা দর্শকদের কাছে আমি অনুরোধ করবো যে অবশ্যই লাল শাড়ি যারা দেখতে যাবেন লাল শাড়ি পোস্টারের পাশে লাল শাড়ি পরে সেলফি তুলে নিজের পোস্ট দিবেন এবং প্রত্যেকটা নারী একটা নারীকে উৎসাহিত করবেন এটা আমার আপনাদের কাছে চাওয়া পাওয়া তোমাকে ফোন করে বলবো যে অপু দু একটা লাল শাড়ি ভক্ত দর্শক যারা আছে তারা যদি এরকম হয় যে যারা বেশি বেশি আমার এই লাল শাড়ি সিনেমা দেখবে সেলফি তুলবে বা আমাকে ট্যাগ করবে তাদের মাঝে আমি একজনকে খুঁজে আমার যে মানে আমি তো অনেক প্রোগ্রাম করেছি লাল শাড়ি পরে যেটা তাদের পছন্দ আমি তাদেরকে গিফট করে দেব মহরতের দিন যেটা পড়েছিল সেটা গিফট করবে মানে পছন্দের একটা বন্ধু সকাল বিকাল ট্যাগ করব বন্ধন ভাইয়ের কাছে একটু জানবো যে পুরো একটা টিম ছিল ইন্টার টিম এবং আমরা দেখেছি অনেক শক্তিমান অভিনেতাদেরকে আপনি কাস্ট করেছেন আমাদের শহিদুজ্জামান সেলিম ভাই ছিল সুজন ভাই ছিল শাহেদ আলী সুজন ভাই তারপরে সুমিতকে আমরা পেয়েছি রাশেদ মামন অপু হ্যাঁ অপু ভাই ছিলেন তো এরকম একটা টিম যারা একটু ডিফারেন্ট প্যাটার্নের অ্যাক্টিং করে আসলে অভ্যস্ত আপনি কি চেয়েছেন যে এমন কিছু মানুষ আসুক যারা আসলে এই গ্রামীণ জীবনের সাথে কাজ করে অনেক বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছে চরিত্রগুলো খুব বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গায় চলে যায় এটা তো অবভিয়াসলি আমরা যখন প্ল্যানিং করি যে সিনেমাটা যখন স্ক্রিপ্ট নিয়ে দিদির সঙ্গে বসি তখন দিদি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন যে আমি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে আমি ওই রকম আর্টিস্ট চাই যারা মনে হবে যে এই ক্যারেক্টারটা এই আর্টিস্টটাই বেস্ট ছিল এরকম একটা জায়গা ছিল পাশাপাশি যেটা ছিল যে যেহেতু গ্রামীণ গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের একটা সিনেমা গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করাটা এটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার তো যে কারণে কিন্তু আমি রিক্সটা নিতে চাই নি সেলিম ভাই সোয়াইদ আলী সুজন ভাই রাশেদ মামুন অপু ভাই মাহমুদ ইসলাম মিঠু ভাই বা সুব্রত দাদা রেবেকা বা এই সুমিত দোয়েল এদেরকে কিন্তু কাস্টিং করার মেইন ব্যাপারটা ছিল এইটা যে পারফেক্ট একটা জায়গায় গিয়ে প্রেজেন্টেশনটা করা তো সেই জায়গাটাতে কিন্তু ওনারা খুব হেল্প করেছেন আমাদেরকে এবং প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা চরিত্র চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারগুলো ছিল ওনারা কিন্তু সবাই কিন্তু খুব ডেডিকেটেড ছিল এবং সব কিছু মিলে যেটা হয়েছে এই কারণেই কিন্তু লাল শাড়িটা স্পেশাল হয়ে গেছে কখনো মনে হবে না যে এই ক্যারেক্টারটা 
इमरान हासो सो क्या तुम देखो मैं फ्रेम ही तुम्हारा सबा के चेन अचे का दाड़ कर प्रधान चरित्रपोर्ट दिए सामने विश्वास्यता जैगा हलो चेष्टा करोफुली जगह सबाई हले जा सुंदर भाव लाल शाड़ी उपभोग कर ट्रु फल्स एक खेला खेल जीतु बंधन भाई आई आसले चाची ना चान्स मिस करते एज ए डेक्टर तर चोखे उपविश्वास कैम से एक देखते चाहिए खूब इमोशनल सरियलिपविश्वास खूब जेदी खिचुड़ी रान्ना दीदी तो खिचुड़ी पसंद करें खाई तो पसंद करें सत्योपन <laughs> 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 दीदी खबर पसंद करें दीदी <laughs> 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 जयडोर लोकेशन जा तक क्योंकि खोज दीते हैं जाने वो बेपार्टी शूटिंग के व्याघात करी वो करीना बाच्चार खोज नहीं क्ज थे आसले फोन धरा है और से बुझे ही धरी लाइक एक्सैक्टली कार्य प्रब्लेम ना धरो हमें एक दो घंटा टाना शूट कर प्रत्येक आर्टिस्ट इनवल्व आ तक हमें फोन धरब ना आयोजन स्वप्न धरा निबेदित ईद पावर
স্বপ্ন ধরে নিবেদিত তারার ঈদে আরো একবার আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ পাওয়ার্ড বাই গিগাবাট অরেস এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অরেসের একটা ল্যাপটপ আমার সামনে রয়েছে রয়েছে হেডফোন এন্ড দুটো মগও আছে সো অনেক অনেক কিছু করা হবে বিকজ এখন আমাদের মজার একটা ফান টাইম যাবে সো আমরা সেই ফান গেমে যাব তার আগে একটা র্যাপিড ফায়ার ছোট্ট করে ভাইয়া তো ট্রু ফলস করতে যে আসলে কি কি যেন বলে ফেলছে তোমার ভয় যে প্রযোজকের সামনে এত কিছু বলা যাবে না তো তোমারটা তোমার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে র‍্যাপিড ফায়ার একদম এক কথায় উত্তর দিবে প্রিয় খাবার খিচুড়ি ইলিশ মাছ ভাজা প্রিয় মানুষ আমার মা পছন্দের চরিত্র কোনটি যা এখনো করা হয়নি পার্বতী নিয়ে মানুষের একটা ড্রিম থাকে সেটা তুমি অলরেডি ডান করে ফেলেছো এই পরে মানে একদম নারী নারীকে কেন্দ্র করে কোন একটা ক্যারেক্টার একদম নারী মানে যেখানে নারী চরিত্রটাকে প্রাধান্য দেয়া হবে ক্যারিয়ারের সেরা সিনেমা মানে এখনো পর্যন্ত যা করেছো যতগুলো করেছো ভালোবাসলে ঘর বাঁধা যায় না আনদেব দাস ভালোবাসলে ঘর বাঁধা যায় না এর মধ্যে আপনি যা জানতে চান একটা তুমি একদম বিচ্ছেদ করবে মানে একটা স্নেহ পেলাম আমি ওকে প্রথম প্রেম কত বছর বয়সে যখন স্কুলে যেতে দুপাশে বেনি করে না না আমার একদমই স্কুল লাইফে কোনো প্রেম হয়নি স্কুল লাইফে তো নায়িকা হয়ে গেছো তাই না একদমই নায়িকা হয়ে গেছে জুরে তারপর বউ হয়ে গেছে তারপরে প্রেম করার সুযোগ পাই নাই নো 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 প্রেমের পরেই বিয়ে হয়েছে বাট আসলে না আমি আমি পরে আসলে আমি আসলে প্রেম করার সময় পাই নাই ওকে তাহলে এখন সময় আছে এখন তো প্রেম করেছেন আমার সাথে বাচ্চার সাথে আচ্ছা তাহলে এর আগে যে আমরা তোমার কাছ থেকে জানলাম গত ঈদেই সেটা হচ্ছে যে চুপি চুপি স্কুলের পাশে যে দাঁড়িয়ে থাকতো সেটা কি ছিল মানে একতরফা প্রেম ছিল ওটা পছন্দ করতো আমার তো ধরো অনেক মানে কি বলে মানে ফায়ারকার ছিল যে এই রকম হতে হবে ছেলে চুল এরকম হতে হবে যে দাঁড়িয়ে থাকতো তারপরে তো আর কোনো পছন্দই থাকতে পারে না ওটা তো ধরো মানে সেন আমার পর আর কি হ্যাঁ মানে তখন আর ওই মানে ওই ছোটবেলার প্রেমটা না তখন একটু বুঝিস নেই প্রেমের ব্যাপারটা ছিল প্রিয় অভিনেত্রী এখনো পর্যন্ত এপার বাংলা মানে বাংলাদেশ যদি বলো আমি শাবদার রূপকে এখনো অনেক বেশি পছন্দ করি আর ও পারে কাজল আর রিসেন্টলি সারা আলী খানকে অনেক ভালো লাগে ওকে সো কিং আমরা কিং খানের কথা যদি বলি তাহলে তো আসলে অন্য কারো প্রসঙ্গ আসবে না কিন্তু যদি শাকিব খান ছাড়া অন্য কারো প্রসঙ্গ আসে মানে যত নায়করা এখন কাজ করছে তাদের মধ্যে তাকে সেরকম শাহরুখ খান কিং এর আছে আমি কিং এর বাইরে না 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 বাংলাদেশে 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 সবাইকে আমার পছন্দ আগামী অনেকগুলো সিনেমা আছে তো মানে খুব টেকনিক্যাল একটা आंसर হয়ে গেল ওকে কোন পরিচয় বেশি ভালো লাগে নায়িকা অপু নাকি মা অপু নাকি শাকিব খানের ওয়াইফ অপু মা অপু অপু বিশ্বাস হওয়ার পেছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি স্টার্টিং বলবো মা কাকা তারপরে যদি বলো স্টাবলিশড শাকিব খান প্রতিদিন প্রেমের প্রস্তাব কতগুলো পাও ভয় দেয় না মানে এমন একটা জায়গায় চলে গেছে মানে আমাকে মেনটেন করতে পারবে কিনা এই চিন্তাতেই যারা বলবে তারা এই চিন্তাতেই দিন শেষ হয়ে যায় আর বলো সকালে গুড মর্নিং তো দেয় चमत्कार আমি দুজনকেই পাঁচটা পাঁচটা করে জিজ্ঞাসা করব খুব বেশি না প্রথমে আমি বন্ধন ভাইয়ের কাছে যাই বেচারা বসে আছে আমাকে দাও তাহলে আমাকে থেকে শিখো না না আমাকে থেকে শিখো না হবে কারণ আমি তোর বোন আমি ওকে বাচ্চা বল চাই ওকে সো এবারে আমরা লিপ রিডিং করব বিশ্বাস দেখা যাক কতটুকু শিখেছে অপু বিশ্বাসের সাথে থেকে ওকে আমি বলছি আপনাকে আমার লিপ দেখে বলতে হবে হাবু ডুবু <laughs> 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 
स्टेप तार पर एक टा लाल शरी आप आप चुनिए तो लाल शरी ना ओप तुम एक तो बोलो दोस्तों बोलो की टा लाल शरी आठ दूसरे बाकी आते हैं टिक टिकी अब नहीं टिक टिकी देखो ऐसे एलो बोइशक दोषक आमर विश्वास भांग टीवी तो गोरे गोरे खाते ओके एक पौड़े गोल गाल बोइशक बोइशक के मेकअप है गोल गाल बहुत तो ज़िन्दा में भाइयों ओके जान आपने एक बार खुले ओके दिए दिन खुले मुखस्तो पुतुल मुखस्तो प्रश्नो ओके ना बेगुन, 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 कुरकुरे, 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 कुदकुदे, चार चाका, एक तारा, चार चाका, चार तारा, ओके, लाल शरी, लाल शरी, लाल शरी, ओके done okay so बेगुने तौरकरी के तो पहुँचने को नहीं है लाल शरी पोट पे पहुँचने को नहीं है एक्टर जी फॉलो करे चो दूसरों ने लाल शरी टा भालू पेरे ची है कारण एक्टर तुम्हें ताकि नौकर कोड़ी है चो आरे एक टाइम ची तुम्हें शारदा दिन बोलते था को तो खूब भालू लगलो अच्छा लाड़ा दिए तुम्हार जो भी सिनेमा ना हो, इट्स फाइन, किंतु एक तो चौमत का रियलिटी शो हो बे, जिकने अमरा नायक नायक देखें ये डिफरेंट किचु कोड बो, तामुन एक तो प्रोडक्शन हाउस, आमादे ओपो विशेष दिवे इटाउ प्रोत्साहन, सो अमरा एक तो ऑटोग्राफ रखते चाहिए, एंड इटा तो तुम्हार चोन, ऑटोग्राफ एक तो आमादे कैमरे देख Wow! So, Gigabyte Aura Sir, you have two travel bags and two of them. Thank you. I hope you have a very good job. Yes. I hope you have a very good job. When you are traveling or shooting, you will have a lot of fun. Yes, a lot of fun. So, you have a lot of fun. And you have a lot of fun. So, 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 you have a lot of fun. दोनों बात दर्शक ऐतब को नामात देरी प्रोग्राम डा देखा चुनो ठीक ये भावी बोलते चाहे जे आपना आशी पशी जे सिनेमा हॉले लाल शरी पोस्टर टा देखते पार्ट में अवश्य पूरी बार शबाई की नहीं इस सिनेमा टी देखे आज में कारण इस सिनेमा शुद्ध आमर ऐकर नॉय प्रत्येक टा नारी कारण आमी फर्स्ट पोजोजन जे आम तरह सब पूरी बारे सिनेमा हॉल गया हमारे सिनेमा टी देखूँ और बांग्ला सिनेमा पासे था कून बेशी बेशी कुछ बांग्ला सिनेमा देखूँ। थैंक यू दुजोने जोन आबारो आने का निक शुभ कामों ना एवं इधे शुभ हिच्छा इधमो बारे आमी बिराय दिए निच्छी आमदे दर्शक देर काज थी के आशा कोर्ची प्रिय माने फानी गेम होलो, सो ये रको मारो ऑने काय जुन्नी ये पूरो ईद जुरे किन्तु अमरा बांग्ला टीवी पॉड्डा रोए ची आपना देश आते, शॉपनो धड़ा निवेदी तो तारा ईद पावर्ड बाय गीगाबाइट ऑर्डर्स, सो थाकून बांग्ला टीवी शाते बंग उपभोग करूँ शॉब आयचुन, शॉब आयचुनो ईदेर ऑने कॉनेक्शन शुभेच्छा ईद मुबारक